Hi students, good morning. In the video, we will discrete marks la unit 3 graphs. That is important formulas and definitions. Here, we unit 1 and 2 ku, videos upload in So, for video, kula pola, first definition graph. So, graph abdeenna, abdeenna, it consists of vertices and edges. So, V of G is vertices, E of G is edges. This G is graph kudukra notation. So, define this graph G equal to V of G, comma E of G consists of V. V is non-empty set of vertices. Vertices are name in nodes and points. This is multiple choice. What's the another name for vertices? Nodes and points. And E is set of edges also called lines. Sariya? So, edge is one line. Vertices are two names extra. Notes and points. Sariya? Then, uh, graph is the ordered triple. Ordered is the order. Uh, v of G is vertices, E of G is edges. Comma pi. Abdin soli in the notation use panranga consist of a non empty set V called set of vertices of the graph G. E is the set of edges of the graph G and pi is the mapping from set of edges E to a set of order or unordered pair of elements of V. Pi is the mapping. Then add the definition. Adjacent vertices. Now, we a graph. Now, V1 is V3 connect. So, V1 is V2 connect. So, V1 V2 are adjacent. That is V1 is V3 connect. So, this is not adjacent. V1 V3 not adjacent. That is V2 V4 adjacent. V2 V3 adjacent. So, this is the adjacent concept. So, this is the adjacent concept. Definition, any pair of vertices which are connected by an edge. So, first, vertices and edges are the same. In the point, vertices are the same. That is the V. So, this is the vertices and the vertex. This vertex and the vertex are the same. That is the same. That is the same. Any pair of vertices which are connected by an edge in a graph is called adjacent vertices. This is the adjacent edges. Add the definition adjacent edges. If two distinct edges are incident with a common vertex, if you have edge, this is the common incident. Then they are called adjacent edges. Random pakat la pakat la nichina adjacent aula da. Edges ko adeda, vertices ko adeda. Seria. Then isolated. Isolated na in Ipada isolation na yelarku nala veteri de. One one matu tani arku. Alkuda veredu in the connectedo irkad aula da. So isolated nga rum very simple. Parang every defined pandangana. In any graph, a vertex which is not adjacent. To any vertex. In the vertex kuda, in the vertex kuda, yedu me adjacently illa. So in the vertex kuperda man the isolated vertex. Otherwise, the vertex has no incident edge. Pakatle yedu kuda van the yend over yedju illa. Abdin soldranga. So yeah, then add the note. Idala konja important results path konga. A graph with p vertices and q edges. So, vertex ku, vertices ku P no, edges ku Q no name kudutthu P comma Q abdi nye eladhi nye abdi nye idhu graph. Sariya? Adhi vay Q irukkura edatthil Q ngaru thenna edges. Adhi irukkura edatthil 0 pôttu tto abdi nye P ngaru thenna vertices. Adhi nye mari isolated vertices mattu. Thani thaniya irukku. Abdi irundhu chinna and the graph ku peru trivial. Alladhu null graph. Sariya? That is vertex mattu sila edathila irukku. That is connect pandrakku edges illa. Abdina trivial or null graph. Then paranga if any two edges are intersected then the intersection is not considered as a vertex. Ipo paranga ipdi naalu vertex irukku. Idu ella epdi connect pandrom. Then, this is the connect. This is the vertex. This is the 
any two edges rendu edges intersect aachu appadina and edathila vertex form aagudun nama solla koodadu abingiranga then adutathu a set of edges in a null graph is empty null graph na enna nu ipo dhaan paathom idhila edges iruka illa adha dhaan solranga set of edges in a null graph அது வந்து எம்டி ஏன்னா நல் கிராஃப்ல தான் எட்ஜஸ்ஸே இல்லையே அதனால அது வந்து எம்டி அப்படிங்கிறாங்க இது ரெண்டும் சேம் தான் வேர்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செவன்டி டெஃபனிஷன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டூ ரெண்டு வீடியோ போடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மேபி த்ரீ வீடியோஸ் கூட போடுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் தான் Label graph. A graph in which each vertex is assigned a unique name or label is called a label graph. This is very simple. One of the vertex is called a unique name. That is called a label graph. If you have a vertex name, you can name it. If you have a label graph, you can name it. Then directed graph and undirected graph. First example. Let's see. This is one graph. This is another graph. இதில் இந்த மாதிரி டேரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டேரக்டட் கிராஃப் டேரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அன்டேரக்டட் கிராஃப் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ டேரக்டட்னா இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க்ஸ் வச்சு டேரக்ஷன் மென்ஷன் ஆகிருக்கும் அன்டேரக்டட் கிராஃப்னா டேரக்ஷன் மென்ஷன் ஆகியிருக்காது பாருங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த கிராஃப் ஜி ஆஃப் வி கமாயி அண்ட் எட்ஜ் ஈஸ் அசோசியேட்டட் வித் அண்ட் ஆர்டர்ட் பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் ஈஸ் கால்டு டேரக்டட் கிராஃப் ஆஃப் ஜி ஆர்டர்ட் பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் அப்படிங்கும்போது இப்போ வி ஒன் கமா வி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வி ஒன்லேருந்து இப்போ பாருங்கள் வி ஒன் இது வி ஒன் இது வி டூ ஆர்டர்ட் பேர் வி ஒன் கமா வி டூன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்படி எட்ஜு போடும்பொழுது இப்படி டேரக்ஷன் போடணும் அதுவே வி டூ கமா வி ஒன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வைங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கணும் வி ஒன் வி டூ அப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி டேரக்ஷன் போடணும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆர்டர்ட் பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த மாதிரி டேரக்ஷன் சொல்லணும் சரியா விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அண்ட் அன்ஆர்டர்ட் பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் இஸ் கால்ட் அன்டேரக்டட் எட்ஜ் ஸோ டேரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா டேரக்டட் கிராஃப் இல்லைனா அன்டேரக்டட் கிராஃப் ஸோ ஒவ்வொரு எட்ஜுக்கும் டேரக்டட் இருந்ததுன்னா டேரக்டட் கிராஃப் இல்லைனா சிம்பிளி டைகிராஃப் டேரக்டட் கிராஃப்க்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா டைகிராஃப் A graph in which every edge is undirected is called undirected graph. So, this is a very simple concept. So, this is an example. Then, add the graph. This is a mixed graph. This is a mixed graph. There are some edges in the direction. There are some edges in the direction. This is called a mixed graph. One definition is, you can understand what you can do. You can answer multiple choice questions. You can answer the definition. So, you can answer it. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா லூப் அடுத்த டெஃபினிஷன் எ லூப் இஸ் அன் எட்ஜ் ஹூஸ் வெர்டிசஸ் ஆர் ஈக்வல் வெர்டிசஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது வை ஒன் இது வி டூ இந்த மாதிரி இது தான் லூப் இந்த எட்ஜோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் வி டூ தான் என்டிங் பாயிண்ட்டும் வி டூ தான் இதுக்கு பேர் தான் லூப் சரியா இதுக்கு இன்னொரு டெஃபினிஷன் இன்னொரு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் என் எட்ஜ் ஆஃப் அ கிராஃப் which joins a vertex to itself seriya joins a vertex to itself is called a loop seriya then adutha the parallel edges path uh, words la irundhe solliralam parallel edges na v1 v2 ku edaila e2 nu or edge um e5 appdin innor edge um irukku appo idu rendu parallel edges eppadi define pandranga paarenga innor name enna na parallel edges ku multiple edges So, multiple edges or edges having same pair of vertices. இப்போ ஈ டூக்கு வந்து என்ன பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ்னா வி ஒன் வி டூ அதே மாதிரி இ ஃபைவ்க்கு வி ஒன் வி டூ இதுதான் வந்து பேரலல் எட்ஜஸ் தென் மல்டி கிராஃப் மல்டி கிராஃப் அப்படிங்கும்போது பேரலல் எட்ஜஸ் இருக்குது லூப்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் பேரலல் எட்ஜஸ் லூப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே கிராஃபில் வரும்பொழுது அந்த கிராஃப்க்கு வந்து மல்டி கிராஃப் அப்படிங்கிற நேம் கொடுக்குறாங்க சரியா கவனமாக பாருங்கள் மல்டி கிராஃப்னா என்ன மிக்சட் கிராஃப்னா என்ன மிக்சடுனா டேரக்டட் அன்டேரக்டட் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது மிக்சட் அதுவே மல்டி அப்படிங்கும் பொழுது பேரலல் எட்ஜஸையும் லூப்பையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு கிராஃப்குள்ளே கொண்டு வரும்பொழுது அதுக்கு பேர் வந்து மல்டி கிராஃப் சரியா 
then different types of graphs pathi paaka porom simple graph appadina loops or multiple edges so multiple edges or otherwise parallel edges illama irunduchina adukku per vandu simple graph then simple directed graph appadina idhe graph ku direction mattu irukum adhe condition da loops um multiple edges um irukka koodadu then underlying simple graph underlying simple graph அதாவது இப்படி கிராஃப் கொடுத்துருவாங்க இந்த கிராஃபில் இருக்கிற லூப்ஸையும் பேரலல் எட்ஜஸையும் டெலீட் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அண்டர்லையிங் சிம்பிள் கிராஃப் எப்பவுமே அண்டர்லையிங் அப்படிங்கிற வேர்ட் வந்ததுன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு கிராஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மீனிங்கில் வரும் ஸோ இது சிம்பிள் கிராஃப் கிடையாது ஏன்னா சிம்பிள் கிராஃபில் பேரல் எட்ஜஸும் லூப்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதை நம்மளே ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் அண்டர்லையிங் சிம்பிள் கிராஃப் தென் அடுத்தது இப்போ எட்ஜஸும் வெர்டிசஸும் ஃபைனட்டா இருந்துச்சுன்னா ஃபைனட் கிராஃப் இல்ல நிறைய எட்ஜஸ் கவுண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு இன்ஃபைனட் கிராஃப் தென் மல்டிப்ளிசிட்டி எம் அப்படின்னா இப்போ யூகமா வி அப்படிங்கிற வெர்டிசஸும் எட்ஜஸும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்ல இன்னொரு டைம் சொல்ற பாருங்க வென் தேர் ஆர் எம் டேரக்டட் எட்ஜஸ் அசோசியேட்டட் அதாவது எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து எம் எட்ஜஸ் டேரக்டடா இருக்கு அசோசியேட்டட் டு அன் ஆர்டர்ட் பேர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் யூகமாவி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல எம் டேரக்டட் எட்ஜஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வி கேன் சே இட் இஸ் அன் எட்ஜ் ஆஃப் மல்டிப்ளிசிட்டி எம் சரியா ஸோ எம் எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய காமனா எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடிய எட்ஜா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மல்டிப்ளிசிட்டி எம் தென் வெயிட்டர்டு கிராஃப் அப்படின்னா இந்த எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த எட்ஜ் ஒன்று ஒன்றுக்கும் வெயிட் என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சப்போஸ் வி ஒன் வி டூ கடையில் இருக்கிற நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை எழுதுவோம் இல்லையா ஒன்று ஒன்றுக்கும் இடையில அந்த மாதிரி தான் இங்கே வெயிட்டர்டு அப்படிங்கும்போது ஒரு நம்பர் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறாங்க தென் அண்டர்லையிங் அன்டேரக்டர்டு கிராஃப் ஸோ அண்டர்லையிங் அன்டேரக்டர்டு கிராஃப் ஸோ அன்டேரக்டர்டு கிராஃப் அப்படின்னா டேரக்ஷன் இல்லாத கிராஃபு இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அண்டர்லையிங் சிம்பிள் கிராஃப் பார்த்தோம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அன்டேரக்டட் கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு டேரக்டட் கிராஃப் கொடுத்துருவாங்க இதில் இருக்க டேரக்ஷன் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அண்டர்லையிங் அன்டேரக்டட் கிராஃப் ஆயிரும் நம்மளாக ஃபார்ம் பண்ணுற கிராஃபுக்கு எல்லாம் அண்டர்லையிங் அப்படிங்கிற வேர்டு வரும் சரியா ஸோ அன் அன்டேரக்டட் கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிம்பிளாக டேரக்ஷன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டெலீட் பண்ணிவிட்டு இக்னோர் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அண்டர்லையிங் அன்டேரக்டட் கிராஃப் தென் அடுத்தது சூடோகிராஃப் இந்த கிராஃப் எப்படி அப்படின்னா மே இன்க்ளூட் லூப்ஸ் இருக்கும் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்கும் கனெக்டிங் த சேம் பேர் ஆஃப் வர்டிசஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் கால்டு சூடோகிராஃப் மல்டிபிள் எட்ஜஸ்ஸும் சாரி லூப்ஸும் இருக்கும் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் சரியா ஒரு ஒரு வெர்டிசஸ்க்குமே லூப்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் சூடோகிராஃப் சரியா தென் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா கிராஃபையும் ஒரு டேபிள்குள்ளே கொண்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து சிம்பிள் கிராஃப் அப்படின்னா அதுக்கு எட்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் இருக்குமா அதாவது பேரலல் எட்ஜஸ் மல்டிபிள் எட்ஜஸ் ஆர் அதர்வைஸ் பேரலல் எட்ஜஸ் அது இருக்குமா இல்லை லூப்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிறது ஒன்று ஒன்றையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ சிம்பிள் கிராஃப் மல்டிபிள் கிராஃப் சூடோகிராஃப் இது மூணுமே அன்டேரக்டட் கிராஃப் தென் மல்டிபிள் கிராஃபில் பேரலல் எட்ஜஸ் இருக்கும் சூடோகிராஃபில் ரெண்டுமே இருக்கும் தென் சிம்பிள் கிராஃபில் இது ரெண்டுமே இருக்காது அடுத்தது சிம்பிள் டேரக்டட் கிராஃப் டேரக்டட் கிராஃப் மிக்சட் கிராஃப் ஸோ இது மூணுமே டேரக்டடாக இருக்கும் மிக்சட் அப்படின்னு வரும்பொழுது டேரக்டட் அண்ட் ஆல்சோ அன்டேரக்டட் அது ரெண்டோட காம்பினேஷனில் வரும் தென் சிம்பிள் அப்படிங்கும் பொழுது ரெண்டுமே இருக்காது பேரலஜஸும் இருக்காது லூப்ஸும் இருக்காது அதுவே டேரக்டட் அப்படிங்கும் பொழுது இது ரெண்டுமே இருக்கலாம் இருக்கும் தென் மிக்சட் கிராஃப்னாலும் இது எல்லாமே இருக்கும் அட்ஜஸ்டன்ட் வெர்டிசஸ் அப்படின்னா யூ கமா வி அப்படிங்கிறது ஒரு எட்ஜோட என் பாயிண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது அட்ஜஸ்டன்ட் வெர்டிசஸ் தென் இன்சிடெண்ட் எட்ஜஸ் அப்படின்னா அந்த எட்ஜு போய் எந்த ரெண்டு வெர்டெக்ஸில் படுதோ கனெக்ட் பண்ணுதோ அது பேர் வந்து இன்சிடெண்ட் எட்ஜஸ் ஒன்றொன்றையும் ரொம்ப ஸ்லோவாக சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா வீடியோ ரொம்பவே டைம் எடுக்கும் போல இருக்குப்பா அதான் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்கிறேன் 
தென் டிகிரி ஆஃப் அ வேர்டெக்ஸ் டிகிரி ஆஃப் அ வேர்டெக்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது ஒரு அன்டேரக்டட் கிராஃப் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் இது டேரக் டயக்ராமில் சொல்லிட்டோம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வேர்டெக்ஸ் வி ஒன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து இதில் வந்து எத்தனை எஜ்ஜஸ் படுது இங்கேருந்து ஒன்று இங்கேருந்து ஒன்று ரெண்டு தென் இது வந்து லூப் இல்லையா லூப்புக்கு வந்து டிகிரி டூன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஏன்னா இது ஒரு டைம் இதில் படுது இன்னொரு டைம் படுது ரெண்டு டைம் இதில் டச் ஆகுது ஸோ மொத்தம் வந்து வி ஒன்னோட டிகிரி ஃபோர் அதே வி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது டூன்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டோன்னா சிக்ஸ் வரும் வி த்ரீ அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வி ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரியா இதுதான் டிகிரி டிகிரியை வந்து இப்படி டினோட் பண்ணுவோம் டிகிரி ஆஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கே வெர்டெக்ஸோட என்ன வெர்டெக்ஸோ அந்த வெர்டெக்ஸோட நேம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதிக்குவோம் சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட்டில் இனிமே டெஃபனேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தால் சப்ஸ்க